സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു മിഷീനാണ് ലൈറ്റ് സെൻട്രൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ലോ നമ്മൾ വർഷോപ്പിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം അതിനെ മധുരോക്തി വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പാർട്സുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് അത് ഇതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ബേസും വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഹാൻഡ് ബേസ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളുള്ള മുകളിലോട്ട് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബെഡ് എന്തുമായിരുന്നു നോക്കാം ഇതാണ് ബെഡ് ഈ ബെഡ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ബെഡ് കോമ്പിനേഷൻ ബെഡുണ്ട് വി ബെഡുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ഉണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ബെഡുകളുണ്ട് ഇതാണ് ബെഡ് ഈ ബെഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പാർട്സുകളാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇത് ഫുൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഇതിനെ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഇതിനെ ക്യാരേജ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് ബെഡുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് മൂന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഡുമായിട്ടാണ് ഈ ബെഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇത് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ഇത് ക്യാരേജ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പാർട്സുകളുണ്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാരേജ് ഇത്രയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് പിന്നെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാരേജ് ഇനി മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡെഡ് സെൻറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം സെൻറ്ററുകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഡെഡ് സെൻറ്ററും ഇവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡെഡ് സെൻറ്ററും ഇവിടെ ലൈഫ് സെൻറ്ററും ആണ് വരുന്നത് ചെക്കനകത്ത് ലൈഫ് സെൻറ്ററും പിന്നെ അത് ഡെഡ് സെൻറ്ററുമാണ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് ഇതാണ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വലിയ ജോബ് ലോങ് ജോബുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അത് രണ്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് 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 ഏതാണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്കിനകത്താണ് ടൈൽ സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ടൈൽ സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂൾസ് മീൻസ് ഡ്രില്ലിങ് ടാപ്പിങ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് കൗണ്ടറിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൂൾസുകൾ പിടിപ്പിച്ച് ചക്കുകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് ലോക്കിങ് ലാക്കിങ് ഹാൻഡിൽ ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് വീല് ഇങ്ങനെ പിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതിനുള്ള ഫോമും മുന്നോട്ട് ടൂളായാലും ഡ്രില്ലായാലും ഇതിനകത്തോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇതാണ് വർക്കുകൾ തുളയ്ക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതാണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും താഴോട്ടുള്ള മൊത്തം ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്യാരേജ് ഇത്ര ഇത്രയും ഭാഗം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ക്യാരേജ് ക്യാരേജിനകത്ത് തന്നെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരേജിനകത്ത് തന്നെ കുറേ പാർട്സുകളുണ്ട് ഇനി ക്യാരേജിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്സുകളാണ് നോണ്ട നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇതിനെ നമുക്ക് സാഡിൽ എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്സിനെ നമുക്ക് സാഡിൽ എന്ന് വിളിക്കാം അത് എച്ച് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് സാഡിൽ ഓക്കെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കി മൂവ് ചെയ്തോട്ടാണ് ഇവിടെ ഹാൻവീൽ കറക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണ് ബെഡിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട്
നോക്കെ നോക്കി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം ഈ മൊത്തം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നു എച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അതായത് കോമ്പൗണ്ട് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടോ സ്ലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആപ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്രോൺ അതിനാണ് ഹാൻഡ് വീൽ ഉള്ളത് അതായത് ഈ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഹാൻഡ് വീൽ ആണിത് ഇനി അടുത്ത ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് നെറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ ഫീഡ് സ്ക്രൂവിന് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാഫ് നെറ്റിന്റെ വിടലാണിത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ലോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനെ അതായത് നമ്മളെ ക്യാരേജിനെ മീൻസ് ക്യാരേജിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്യാര അല്ല ആപ്രോണെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിടലാണിത് ഇനി അടുത്ത ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഭാഗം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ താണ്ട നോക്കിയ ഇത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ്ഡ് പുള്ളി കോൺ 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 ഷേപ്പ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് പുള്ളിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പുള്ളികളാണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളത് ഇപ്പം ഏതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പുള്ളികളാണ് നമുക്ക് കോൺ പുള്ളിയുണ്ട് ഗിയർ ഗിയർഡ് പുള്ളിയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് കോൺ പുള്ളിയുണ്ട് ഗിയർ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഓൾ ഗിയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെ ഇതിനകത്ത് കോൺ പുള്ളിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് വന്ന ആ ഗിയർ നേരെ വന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചക്കനകത്താണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചക്കനകത്താണ് ഇതിനെയാണ് താണ്ടെന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ആ ഈ ഭാഗം നോക്കിയേ ഇതിനാണ് ഫോർജ ചക്ക് ഫോർജ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കി ഫോർജ ചക്ക് ഫോർജ ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർജ ചക്കിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള പാർട്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ അതിന്റെ ഫേസിൽ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഹെവി ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് ഹെവി ലോഡ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രിപ്പിംഗ് പോലുള്ള അതായത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ജോസുകൾ ഊരിയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള മീൻസ് ഇത് ഊരി തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറുകളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഫോർജ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർജ ചക്ക് ഹെവി ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് രണ്ടാമതിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് കോൺ കോൺഷേപ്പ് കോൺ ഇതാണ് കോൺ പുള്ളി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇനി ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഇത്രയാണ് ഇതിനെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ഫുൾ ഫുൾ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രിക്ക് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം മെഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലൈത്തിൻ്റെ ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ മൊത്തത്തിലാണ് ബാക്ക് ഇയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ പിന്നെ ഇതാണ് മോട്ടർ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെൽറ്റ് ലൂസായി ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മോട്ടർ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ